，海贼王里的正常人和非正常人体质。海贼世界打打杀杀，随时被嘎在所难免。但是有些人的体质就非常令人迷惑。先说两个非正常人体质，警卫们之所以被称之为警皇，不只是多次给凯多下马威，还有他在凯多面前那堪比动物系的生命力。在和赤鞘武士一起在屋顶迎击凯多的时候，警卫们就结结实实的挨了凯多的一棒。本以为警卫们已经完成了他的使命，结果不久之后就带着赤鞘众人砍了大蛇的几个脑袋，健康状态看起来精神倍儿棒，吃嘛嘛香。之后凯多从屋顶下来进行扫除计划，可能是看到警卫们还活蹦乱跳，有辱自己四皇十力的威名，凯多怒气爆满，这一次丝毫不留情，一棒爆头正中警卫们的头盖骨，而且还缠了霸王色。警卫们整个人都瘪了。凯多表示这一次这货要还不死，我作为四皇颜面何存？那凯老师可能要失望了。警卫们不仅没死，还想挣扎着站起来。说实话，就算路飞脑门子上挨一记雷鸣八卦，必然也是当场就白眼了。警卫门呢，男人是真男人，但他这体质呢，也确实真离谱。随后凯多补刀，但恰好警卫门被罗斩断的身体，当时没有拼接完美，暗暗躲过了斩击。正当警卫门庆幸还好看侍郎这狗逼已经死了的时候，旁边的看侍郎可要让警卫门垂死病中惊坐起了。这哥们还活着呢。看侍郎曾经被两次重创，鬼岛大战开局被小菊砍倒。要说小菊念在旧情，没有下死手，那后来警卫门的绝情一击也没能嘎掉这个奸细。警卫门和看侍郎是你方唱罢我登场，两个人一直在比仰卧起坐，看谁腰力好。要说警卫门看侍郎这种非常人体质是和治国武士的标配，那迷惑的一点来了，阿修罗童子和倚仗的体质就显得正常的有些不正常了。阿修罗童子深受玉田和凯多的赏识，曾经砍伤过旱灾杰克，在九侠里的实力也是较强的一档。结果阿修罗童子被看侍郎的假玉田给炸死了。海贼王里的炸弹众所周知，尤其是两年前根本炸不死几个人，两年后的炸弹牛逼到离谱。佩德罗在蛋糕岛粉身碎骨，大妈在鬼岛被炸得没爬起来，后来掉入岩浆死了。这个消息至今还不敢相信。在海贼王里，要说这种级别的人被炸弹炸死，就感觉愚人被水给淹死了那种感觉。现在看来，有烟无伤的定律要有所改变了。乙藏是在和 CP 0的战斗中战死的。乙藏以一敌二，和那个高个 CP 0只枪对手枪，极限一换一，光荣下线。问题出在乙藏的战斗细节被省略了，死得非常突然和可惜。只枪这种技能，感觉轻轻杂鱼是可以的。真没见过哪个大佬被纸枪给捅死的，何况乙藏是白团主力队长之一，纸枪确实是击垮重伤乙藏的致命一击。不过想起警卫门可以用脑门扛霸铲，乙藏的胸膛却不能扛纸枪，所以说，与其说乙藏的死不能被接受，是乙藏的死法不能被接受。关于这种体质上的差异，还有更离谱的，比如古伊娜从楼梯上摔下来死了。虽然具体不知道古伊娜是不是还有别的原因，但是海贼王里面这么嘎掉的人还是头一回见。就是正常的有点不正常了。相比之下，之前说的两年前的炸弹炸不死人，主要是集中在乌索普身上。乌索普非正常人的体质就不用多说了，阿拉巴斯坦这种头盖骨粉碎、鼻子粉碎、全身粉碎的伤痛，在乌索普身上也不止出现过一次两次了。所以刚开始乌索普会给人一种海贼王里的人都很抗造的错觉，可往后的事实并不是这样，抗造的人越来越抗造，脆皮的人那真是各种莫名的嘎嘣脆啊！海贼王中的那些 CP， 在海贼王中，爱情不是一个很重要的主题。不过大家一定能感觉到，尾田似乎也在偷偷撮合。毕竟这方面的暗示还是比较多的。先说几对比较稳的 CP， 首先是萨博和克尔拉，也被称呼为二哥二嫂。克尔拉十三岁时进入革命军，认识了萨博，两人也属于是青梅竹马。后来萨博和路飞重逢后，看到路飞又想起了艾斯，萨博思绪万千，然后就哭了起来。克尔拉特别温柔的安慰萨博。而且二嫂虽然长得卡哇伊，心智却比较成熟。不过二嫂当然也是有脾气的。从小到大，萨博干了什么让他不顺心的事比如偷懒、闯祸、擅自挂他的电话，二嫂就会撕他的脸。这一对 CP 感很足，而且三兄弟的能力当真是通用的。乌索普和可雅，乌索普一路上即使功成名就，也从不沾花惹草。主要是乌索普出海前就有心有所属的官配 CP 了。当然，可雅在扉页中也经常牵挂乌索普。这一对从情理上，未来能走到一起的概率还是非常大的。弗兰奇和罗宾，虽然这两人成为 CP， 认同感不是特别高，但尾田就很喜欢在他俩身上搞点事情，像公主抱、吸枕、情侣装、抓鸡、宠溺的眼神、老夫老妻般的吐槽，以及两人生日的编号等等的这些。变态男和腹黑女的 CP 感，那是做的相当足了。微微和扣杀，微微和路飞也是有感情的，但路飞那边卷得太严重了。微微和青梅竹马的扣杀相对稳一点吧，他俩也有共同的信念，让阿拉巴斯坦更加的美好。至于身份嘛，也有公主嫁给将军臣子的例子。比如德雷斯罗萨的斯卡莱特和居鲁士这一对而寇沙现在是王国的环境大臣，所以一切皆有可能。红发和马奇诺最让人津津乐道的是，马奇诺抱的孩子究竟是谁的？尾田也是有点模棱两可的回答说，果然是那个人啊，是那个人吧。尽管不算官宣，但尾田曾经还真用过那个人来指代过红发，所以真相或许就在不言而喻中。
。雷欧和曼雪莉这两个同是小人族，当然有天然的优势。曼雪莉很中意雷欧，在他面前撒娇任性。只是雷欧嘛，钢铁直男一个。雷利和夏奇，虽然他俩并不是官宣的夫妻或者情侣，但是两人一起生活了这么多年。而且雷利如果要出远门，要把生命卡给夏奇，夏奇才能放心的放他走。那种和谐感，要说一点事儿没有，谁信啊？小巴和凯米，他俩最后应该也能走到一起的。毕竟夏奇当时问他的时候，凯米是这么回答的。凯米讲的，哈讲的可以比多。飛びすぎだお前。あこやきやで一緒に働いてるんだ。あらそう。夏奇问的是不是恋人？凯米都对号入座到老婆上了。这种情不自禁、想多了的操作就很明显了。还记不记得那个宝箱大叔卡蒙？两年后他身边多了一个同样是在木桶里的小萝莉，看样子大叔也有 CP 了。今后总算有个人能说一说话了。乔巴和米尔奇，没想到一向老实巴交的乔巴，有一天也没把持住自己。乔巴的心上路，没错，就是在左屋让乔巴秒变三智的那只毛皮族驯鹿。在 SBS 中，有人不希望乔巴谈恋爱，尾田则是表示，米尔奇因为是毛皮族，不管作为人类还是驯鹿，都可以和乔巴交往。爱情就像龙卷风，他也没办法阻止。关于米尔奇，尾田也有解释到，母驯鹿确实是有脚的，大家可以放心，他不是女装大佬。相比之下，三智和布林只能说是有缘无分了。两人因为双方的家庭利益走到了一起。悲剧的是，在这个黑色童话中，两人却动了真感情。而三智毕竟不属于这里，布林提出了最后一个请求，亲吻了三智，并剪掉了三智对这段事情的记忆，让三智没有牵挂的离开。尽管两人的童年、爱好、花痴属性都非常的匹配，不过在三智还没有完成冒险前，注定是没有结果的。而一路上，三智和娜美的香娜 CP 也是经常被谈论的，两人有时候的互动也比较暧昧。因为这事儿，当时布林还吃醋了，尽管没看出娜美对三智有那方面的感情，但蛋糕岛之后，很显然，三智在娜美心中的地位还是很重要的。索隆和路飞可供选择的 CP 就多了。索隆宿命上的 CP， 那就是和达斯奇；弯道超车的 CP， 那就是光月日和。但从感觉上，觉得索隆和罗宾才是最搭的。两人不管气质还是互动，即使不说话，都有一种莫名的吸引力。当然，最具反差甜的，那还是和佩罗娜。毕竟两人一起生活了两年，佩罗娜把重伤的索隆治好，把索隆当成自己的库马西，把索隆送到集合地，两人有这方面的羁绊。即便如此，有句话叫“流水的绯闻女友，铁打的锁相 CP”。女人只会影响他拔刀的速度，而三智能让他有一秒砍拔刀的冲动。另外，索隆和佩罗娜分开后，现在柯英演和佩罗娜这对高冷大叔和傲娇萝莉的也不少。路飞这边的异性缘虽然众多，但支持路飞和女帝、路飞和娜美的就占了绝大多数。女帝表达感情的方式，那就是百般宠溺，倾其所有。单论这一点，本来觉得那是谁都卷不过她，但没想到半路被雷九给截胡了。当然，女帝也是真的喜欢路飞，这是爱到死去活来的百分百纯爱情。不过娜美这一边。她是路飞的第一个女船员，这一路上出生入死。而娜美表达对路飞的感情比较柔和，但显然那也已经不是简单的船员和船长的感情了。性格上，娜美和女帝的百般顺从非常不一样。路飞有钱就花，娜美勤俭持家。路飞神经大条，娜美心灵手巧，颇有贤内助的品格。而路飞又很宠娜美，甘愿让她当草帽团老大。所以，路飞要在对自己百般宠溺的姐姐女帝和日久生情的红颜娜美之间做出最后的选择。其他的，明哥的情人虽然是维奥莱特。不过明哥倒是热衷于和老沙组个沙县小吃 CP， 烟鬼和提娜的大烟枪组合。烟鬼和达斯奇虽然经常一起行动，但感觉烟鬼还是和提娜各方面的比较般配。克比和雷贝卡情侣款发色组合，在世界杯一篇，克比保护了利库王的船，居鲁士对克比有所耳闻，也非常满意。只是相比过来搭话的雷贝卡，克比更在意路飞的消息。麦哲伦和小萨蒂恶趣味暗黑组合，反正小萨蒂也是挺喜欢麦哲伦的，但目前没看出来麦哲伦有那方面的想法。巴托洛米奥和德扎亚非主流发型组合，两人也是从小到大的玩伴。不过小迷弟巴托现在一心扑在路飞身上，对搞 CP 这种事情完全没有意愿。另外，不管是悲情还是圆满，《海贼王》中其实也不乏展现过生米煮成熟饭的爱情，比如罗杰和陆九、塞尼尔和露西安、老蔡和 Baby Five、贝基和契峰、耶稣布和班奇娜、警卫们和阿赫、绿田和石夫人等等等等。还有一对属实是没有想到的，就是当初微微的搭档 Mr. 九，两年后在扉页中。他已经和那个金刚芭比组成了家庭，并且有了孩子。只能说爱情来得太快，就像龙卷风，想挡也挡不住啊！顶上战争中的放海大队，顶上战争海军这边虽然是顶配阵容，豪华牌面，但最后海军可以说是白忙活一场，把路飞放跑了，白胡子战死，但阵阵果实被抢了。玩 peace 是真实存在的，让巴基给直播出去了，后患无穷，海军直接战略上大失败。顶配阵容根本是力没网一处使，那就不得不说到各怀心思的放海大队了。海军这边虽召集来五个七五海，可女帝是来帮自己老公来的，明哥是来凑热闹的。
碰到老沙，光想杀线小吃这事儿了，更没心思打架了。熊当时已经完全失去了自主意识，但除了事先让贝加朋克给自己做了保护少年号的程序，是不是还安装了划水的程序？总之，熊本尊当时出镜的次数很少。莫莉亚被剩平秒，等同于全场划水。鹰眼看起来是最卖力的一个，但仔细一看，全场都跟路飞在那玩老鹰捉小鸡，还赞叹路飞有着令人恐怖的力量，有把别人变成自己人的迷之气质。好基友红发一来，鹰眼给个面子就溜了，演技绝对在线。其中几个七五海总共打出的那些伤害，还几乎全扔在小奥兹身上了。其他时间真就是各玩各的。再就是三大将，这三个人正义观各不一样，中途打得热火朝天，三个人还在那互相吐槽呢。一开始青翅黄猿身先士卒，率先去和白胡子对线。赤犬一看，行，这俩哥们儿能处，有事儿真上啊。结果等后面赤犬跟白胡子对线，让白胡子逮住一顿猛锤，青翅黄猿这俩人早就闪得远远的，找不到人影了。别说他俩了，卡普战国也在那看戏啊。如果单看青翅和黄猿，他俩就已经很演了。而如果把青翅和黄猿两人的行为结合起来看，那他俩这个双黄真是演绝了。青翅最开始被白胡子震了一下，下来把内弯冻结了。这个战术明显对海贼方更有利。白胡子的船虽然不能动了，但白胡子他们既然来了，救不出艾斯就没打算活着回去。困兽之斗只会更顽强。黄猿呢，跟马尔科对线，明显感觉黄猿是自己翻回去的。退一步说，黄猿是被马哥踢下去的，关键黄猿落地还自爆了。反正黄猿没把马哥怎么样，倒是把自家的墙给炸塌了一块。这一波就是青翅铺路，黄猿拆墙，他俩早就看赤犬不顺眼了。后面除了奥兹压住了一块包围壁，青翅的兵还阻碍了包围壁的升起，耽误了很多时间。赤犬吐槽青翅，这就是你干的好事儿。路飞直面三大将的时候也是，赤犬刚想动手，黄猿光速过去，接着就是一脚把路飞给踢得远远的。后面也是，青翅拦着赤犬，主动跟路飞对线，能秒不秒？还跟路飞说卡普对自己有恩什么的。然后在事先察觉的情况下，一脚让马哥给踹掉线了。两人一左一右，很长一段时间，硬是让赤犬没摸到过路飞，怎么看怎么像是保护少主行为。接下来就要欣赏双大将的组合大招，摁不住一艘潜艇了。要知道，当时青翅在长链岛可以轻松冻住很大一片海域，黄猿后来大招苗泽法也是一点不手软吧。而顶上战争呢，青翅把罗的潜艇碾到了最大马力，黄猿大招接上，直接把青翅的兵全给干碎了。关键苗潜艇那是一发没中啊。两人一前一后完美配合，这下海军想追都追不上了。完事儿，黄猿还在那儿说风凉话，说要是这样都能给他跑了，那只能怪我的见闻色太牛。哦不，只能怪他们运气太好了，把满脸是血的赤犬都给整无语了，也是绝了。卡普和战国两人的操作前后相比演得更过分，两人面对面居然拦不住一个两年前的路飞，这真是比青翅黄猿的大招还离了个大谱。完了，卡普还开启队友伤害，要揍赤犬。战国的能力明明能和镇镇果实有一战之力，但赤犬被白胡子揍的时候，战国却六神装挂机。赤犬脏活累活挨骂的活是全干了。打完之后，战国还推荐了青翅当元帅。赤犬当时就感觉太他妈难了，一个人在对抗全世界，所有的人都在演他。所以卡普、战国、青翅、黄猿、赤犬、五黑，一个真心想晋级的人加四个演员，海军到最后真没占到什么便宜。这么看其实也是可以理解的。海贼瞎扯淡，要说大海谁最强？不是罗杰海贼王，别非大海几位皇，还得杰克靠船王。对面俩老头，一个老太太，一看就倍儿好欺负。你以为我是谁？兄弟们，把船给我靠上去！吴老星大惊失色，八百年未觉醒的人人果实幻兽种靠船人形态已然觉醒。鹰眼感受到来自东海的一股神秘力量，他的噩梦之旅海上餐厅巴拉蒂，刀神约瑟夫剑圣强尼一左一右上去就要分尸鹰眼，要不是路飞及时摁住，东海就是鹰眼的坟墓。路飞，你就这样按住我们吧，不然我们会忍不住杀了米霍克。近海之王让红发差点说哈，四皇猎人提起酒瓶就开砸，拳王达旦摁住海军老英雄一顿暴打。金狮子被东海人搞崩了三次，当初那句东海最弱，只因是卡普常回家。曾经混迹东海的该溜子巴基，如今召集天下豪杰成为四皇，放出悬赏反向缉拿海军，众多海军成为过街老鼠。绿牛草率离开和之国，他不光是怕红发，他更怕红发拿他去巴基那里换悬赏。赤犬握着自己的悬赏令，坏了，我们他妈成海贼了！科学的尽头是玄学，玄学的尽头是东海。罗宾是成王必备，小冯是奋不顾身，一哥是挺身而出，三哥是千钧一发，老沙出品必属精品。阿拉巴斯坦慈善家克洛克五五开达尔萨博吃萨烧烧果实童叟无欺终成炎帝艾斯灵魂后继有人。
，对卧底弟弟坦诚相待，五十亿大礼包拱手奉上。德雷斯罗萨良心商家，多弗朗看报王明哥深藏功与名，老六吧唧当上四皇，纯属情理之中。可未曾想，当年东海村口的一场械斗，竟是一场黄团大战的预演。监狱里的看报王明哥拿着报纸的手微微颤抖，直呼着报纸一天比一天假。当年马林凡多一块狭小的破甲板上，躺着如今的两位四皇一皇父，今后海贼王里的网红打卡地。索隆、唐虎、布鲁克三个人五把刀，只能凑出一只眼。路费基德还有罗三人赏金九十亿，匀不出来一个心眼。三傻大闹鬼之岛，顶尖战斗中创造世界名画。海贼王里性价比之王，托托尼·乔巴一个罗杰五十五亿多费力，等于五千五百多万只乔巴，但一个罗杰会得绝症，五千多万只小狸猫当成骡子用也是用不完。一人一个大鼻斗，四皇他也吃不消。这个时代呢，名为乔胡子，虚假的师傅雷利真。真正的导师凯多，迄今为止《海贼王》三大补习圣地——明哥的鸟笼、凯多的鬼岛，还有卡尔的镜中世界，《海贼王》连载二十五年，凯撒的心脏让人家给扣了五年，诠释了什么叫做随心而动，完成了从弗利萨大王到工具人的蜕变，和布莱组成史上最强蛋糕到工具人 CP， 二者得一便可毁万国。但凡缺一个路飞，都跑不出蛋糕岛。路飞身边的卧龙凤雏啊，路飞他们是如何把乔巴带坏的？最开始的乔巴可以说是老实巴交，但加入草帽一伙就要先解放天性。路飞向乔巴发出了筷子插鼻孔的邀请，于是好奇的乔巴真的照做了。而这只是开胃小菜，在破冰团建中迈出了走向沙雕的第一步。后来的乔巴对这种玩法还上瘾了。最可怕的是，在水之都开宴会的时候，罗宾居然也想试试筷子插鼻孔，被山治阻止。山治不能接受人鱼拉屎，更不能接受罗宾筷子插鼻孔。但现在看来，似乎出现了比罗宾筷子插鼻孔更可怕的事情。话说回来，乔巴非常喜欢跟路飞他们学一些行为，比如看到路飞手里有根小木棍，乔巴也想玩，随后就自己找了一根。然而，在乌索普这里，乔巴还学会了一种沙雕表情，因为乌索普这种表情把乔巴逗得很开心，乔巴又上瘾了，甚至还在一旁自己偷偷练习这种沙雕表情。被乌索普带了节奏已经不是第一次了，早在小冯模仿娜美的时候。喜欢调皮捣蛋的路飞乌索普做出来那种表情就算了，但就连一身正气的乔巴也跟着做了，这和他身边带节奏的两人绝对脱不了干系。后来洗澡的时候，更是为了合群，乔巴挨了幸福之泉后，也顺势倒下了。反正乔巴跟着路飞和乌索普一起玩，是没学出来什么好。带坏乔巴的还有布鲁克，在初到香波地的时候，凯米被抓，伙伴分散，情况危急。山治让乔巴和布鲁克在那儿原地不动，等他来接。乔巴原本还忧心忡忡，踱步思考，结果看到了布鲁克竟然在一旁悠闲地喝茶，心急如焚的乔巴还想训斥布鲁克。然后布鲁克说：“既然山治给了明确指令，心急也是等，心静也是等，那还不如佛了佛了。”一顿骚话后，要知道乔巴既好忽悠又好骗，还喜欢跟人学。于是等乌索普赶到时，两人明显是一副度假的状态，这也太悠哉了。结果被乌索普上去将其打到清醒。继承了好闺蜜娜美的真传，把骨头打出了包。一旁的乔巴就极其委屈，只能卑微的跟布鲁克抱怨，可以说是非常无辜冤枉了。最惨的是，乔巴又菜又爱玩，类似上面那种，经常被牵连挨揍。比如跟路飞、乌索普一起打闹，被连带着揍了；跟路飞、布鲁克他们玩变装秀，被连带着揍了；跟路飞、乌索普把风力螺旋当电风扇玩，被连带着揍了。其实乔巴本应该是船上最不可能挨揍的之一，但就是因为乔巴喜欢跟路飞他们学。两年重聚后，乔巴用娜美、罗宾的照片给脆弱的山治做鼻血阈值康复训练，当然中间混进来一张可可罗婆婆的照片，难道是锻炼山治的心理承受阈值？但总感觉这种骚操作的花活很有乌索普的影子，严重怀疑单纯的乔巴是受到了乌索普美女剑豪带着肉的一点启发，但没有证据。不过乔巴却一不能自已，在见到自己的心仪对象的时候，自己就走不动道，秒变山治，喜欢这是本能。但这种状态一路上绝对没少受山治的影响，包括那两次跟路飞、乌索普一起为了合群充当老色批。所以，对于乔巴的现状，要说这几个人有没有责任，只能说有没有都有。草帽海贼团的副船长，在德雷斯罗萨的时候，小迷弟巴托见到索隆，就管索隆叫副船长，还把索隆给叫懵逼了。在之前一千零三十一话的飞页中，官方也算直接明示了这一点吧。雷利和贝克曼这俩是挂了名的副船长。而草帽团毫无悬念的索隆出现在了这张飞页上。草帽团里不缺具备当副船长资格的人，而且一些人在管理经验上比索隆更多。但可以先对比一下，为什么索隆依然是最优选？山治有足够的竞争力。上船之前，他是海上餐厅副厨师长；两年前在小花园、阿拉巴斯坦
、空岛、四法岛等，就已经展示了智勇双全的能力。他明白的事情并不比索隆少，在梅利号事件上也是保持理智。在路飞说气话时，山治及时将路飞批醒。在被团灭的边缘，也是毅然决然站在了索隆身前，并屡次充当骑兵。不过，相比于当副船长，山治更适合做他的温柔骑士和二副。山治的骑士道精神和柔情性格使然，这一点放在个人身上，那绝对是个人魅力。但在领导团队层面上，说白了。副船长更多的是要有站在路飞甚至团队的角度去共同面对问题的狼灭气质。娜美她虽然是草帽团的大姐头，活地图也具备分析问题的能力，但在一些大问题上，比如乌索普离开和山治结婚，娜美也是懵逼的，需要仰仗路飞去处理。她更适合管理生活和经营日常，也就是类似贤内助的定位。乌索普除了梅利号那件事儿，他从不吝啬表达对路飞的忠实感情，看得出来乌索普很在乎路飞，而且多次绝境中帮路飞和伙伴翻盘。他现在有资格当副船长，但有一说一，要说实打实的领导力，乌索普还是适合当人人敬仰的神更好。其他的草帽团除了索隆和盛平，都多少有一些共同点，就是容易被感情绑架。当然不是说当副船长就得六亲不认，而是在草帽团这样一个性情团队里，一定需要一个特别理性看事情的人。那就看索隆行不行。罗宾离开时，索隆冷静分析原因；乌索普离开时，索隆冷静维护人心；山治离开时，索隆冷静思考局势。除了找不到自己的房间和被芥末呛到了会让他不冷静外，和其他人不太一样，伙伴暂时的出事儿并不会打乱他的思绪。毕竟副船长很重要的职责就是当队友甚至船长沦陷时，自己能顶上去肩负起重任。在威士忌山峰时，当草帽团其他人都沉迷于暗流涌动的宴会时，看似喝醉的索隆并没有被酒精所麻醉，一个人站出来解决了一百个赏金猎人，破除了危机。在阿拉巴斯坦之后，罗宾上船，当初巧妙的讨好了路飞他们。只有索隆一直隐隐感觉这个女人肯定有事儿，把对罗宾的警惕保留到了司法岛篇。在乌索普问题上，索隆坚持乌索普不道歉就不能让他回归。话说副船长这个职位并不是什么光鲜的活，尤其是在草帽团当副船长这个大冤种职位，甚至比船长操的心还多。有时候为了原则性问题，要替路飞说一些难听的话，替路飞干一些得罪人的事儿。毕竟路飞上一秒生气，下一秒就可以原谅的随性性格，需要有个人和他性格互补。索隆横刀立马坚守原则，但索隆霸道之余又不想功高盖主，懂得维护船长之上的威严。副船长的觉悟也是很明显了。恐怖三维帆船，硬刚欺负海雄，即使没办法解决这个 bug， 索隆也决绝地说出“用自己的命换路飞活下去”这种话，得到了熊的好评，硬扛伤害。最后淡淡的一句：“什么也没发生过。”两年后，索隆依旧是路飞身边最得力的打手。关于索隆的担当、决心、信念，也不需要说太多。从头到尾，索隆依旧是那个索隆。至于其他伙伴，并不是说他们不如索隆优秀，甚至有些人比索隆会的还多，只是他们更适合胜任自己擅长的职位。就比如充当大冤种去说一些破坏气氛的话，也就索隆去敢说。当罗宾回归时，大家感慨万千，索隆却出来煞风景，表示这些无聊的话等逃出去再说也不迟。然后被一顿惩戒，山治被威胁去了蛋糕岛，所有人都在担心山治，索隆又出来泼冷水，被吐槽无情无义。索隆真的不在乎伙伴吗？显然不可能，索隆只是想让大家冷静下来。这一点上，能和索隆竞争的还有盛平、佩德罗自爆后，布鲁克、娜美、乔巴、加洛特全部都在灰心沮丧。布鲁克觉得盛平和他们共处的感情不多，不在乎佩德罗的死活。盛平说了一番话，意思是佩德罗的牺牲是为了大家，这可是四皇的地盘，绝不可以掉以轻心。我们如果在这儿颓废的哭泣，是对伙伴牺牲最大的侮辱。最后，盛平鼓舞了大家，让大家有了动力。和索隆比，盛平在外面连船长都当过，只是加入草帽团的时间点很晚。情怀上自然比不上糟糠之妻索隆，而且盛平现在还在适应当中，虽然有变成沙雕的趋势，但对大伙还不是特别熟悉。被路飞索隆莽夫劝架、露齿找人的操作给整懵逼了。尽管索隆盛平他俩的气场和性格有一些重合，但如果就选一个，想必索隆还是更适合的那一个。所以综合来看，草帽团每个人都有独特的能力，但要说谁能胜任这个副船长，其实只有一个最合适的，那就是索隆。最后，关于明不明确副船长这个事儿，也不是很重要吧。草帽团平时相处起来就是家庭或者伙伴的关系，路飞即便是船长，也都是人人可以欺负的。他们没有明显的上下级关系，这样的草帽幼儿园岂不是也挺好？《海贼王》里那些奇奇怪怪的悬赏令，除了有山治独特的手绘通缉令，布鲁克的演唱会海报改成了悬赏令，红发的堪比自拍的悬赏令，还有凭悬赏令抓不到真人系列的悬赏令。作为将星之一的克利架，其实是一个还有点痞帅的精神小伙。但是他悬赏令照片的长相，不能说是和他毫不相干，但也可以说是天差地别。因为克利架很怕疼，要么就是躲在饼干士兵里面，要么就是让饼干士兵去干这些脏活累活。因而悬赏令上的照片就成了克利架的饼干士兵。克利架的无限饼干能造出来一国家这玩意儿，那也是可以实现的。如果这样抓他，那属实能把海军给抓懵逼。
，所以仅凭悬赏令能抓住克利夏真人才是有鬼了。同样还有弗兰奇的第二张悬赏令，明明是弗兰奇将军的头，和克利夏一样，等同于弗兰奇的马甲，而且是黑犀牛和万龙坦克组装合体出来的形态，平时绝地三尺也找不出来。再加上弗兰奇的那个百变发型是更加硬核，何况弗兰奇还有用头发把头给包住的那一招，别说第二张悬赏令了，就算用第一张把它放在人堆里，那恐怕也难找。既然有山治这种丑到让人发抖的悬赏令，也有娜美这种惊艳到不像悬赏令的悬赏令。没错，其实娜美的悬赏令照片起初就是当成写真拍的，因为拍照的人骗娜美说自己是杂志社记者，娜美就美滋滋的配合了。没想到的是，是要做通缉令用的。不过娜美第一次拿到自己的悬赏令时，还对照片很满意，毕竟拍的还不错。阿健直接就吐槽，这哪是悬赏令，这分明就是征婚照吧。到了第二次，还是熟悉的姿态，还是熟悉的韵味，估计又是被骗了。毕竟娜美肯定不会拒绝有人要给自己拍漂亮写真，就连索隆都忍不住吐槽。而且娜美因为悬赏令过于美艳，后来还有个海军因为悬赏令照片而喜欢上了娜美，不惜搁置任务当面表白。大多数人悬赏令奇怪的点都是在照片上，而乔巴不一样，是更深层次的邪门。乔巴的两次悬赏令都有棉花糖出现。作为一只驯鹿，鹿角、鹿皮、鹿肉什么的都不只值五十倍利吧？就连棉花糖也不只是这个价。也就是说，把照片里的所有东西分别拆开，分别所对应的价值都远远高于五十倍利。但是只要把它们组合在一起，贴上乔巴的名字，它就值五十。乔巴太难了。不过呢，当时乔巴巨大化后，连伙伴们都是第一次见，何况更不知情的海军，五十就五十吧。后来德岛一战，乔巴打了圈酱油，赏金还翻倍了。蛋糕岛篇又是变大，又是党大妈。乔巴心想，这下总该认识我了吧？结果一分不涨，说好的越努力越幸运，这不是欺负老实路吗？赤犬的艰难晋级赛，樱花刺青身上纹，鸭舌小帽头上戴，正义风衣身上披，此人正是萨卡斯基。赤犬有着攻击力超强的果实能力，有着决绝的正义观，但也有着走到哪儿都被喷和总是被演的命。作为两年前顶上战争三大将中唯一一个被锤到头破血流的大将，轻质轻伤，黄猿衣服微脏，赤犬全身都是伤。明明在认认真真打晋级赛，总感觉什么地方不对劲，一看 K D A， 好家伙，自己打了 99.9% 的输。扛了百分之九十九点九的伤害，战国六神装挂机后又卖装备，青雉无限掉线重连，黄猿全程演员，卡普先开闸泄洪，然后开队友伤害，科比还主动发起投降申请。赛后艰难晋级的赤犬久久伫立，不想跟任何人说话，终究还是一个人扛下了所有。顶上战争前的赤犬在战国这里全心全意地商量着战争对策，一想到自己还有青黄两位实力搭档，击垮白胡子可谓是不费吹灰之力。不曾想此刻青雉还在办公室睡觉，如果不是士兵的叫醒服务，怕是要一觉睡到新时代了。黄猿这边迷迷瞪瞪，缓慢的步伐，懒散的语调，显然就等下班开溜了。这个状态反正不是来打晋级赛的，在战场上，青雉黄猿非得拦着赤犬，然后一个比一个冲得猛。之后在战场上，两人就开始撞墙拆家，满天飞。看到赤犬愣是坐不住了。之后青雉更是主动拦着赤犬，直面路飞。看我的！在事先察觉到小马后，被一脚踢掉线了。然后黄猿上线，一脚踢给老盛平，两脚送给白胡子，三脚极限保路飞，百步穿杨偏把钥匙飞。青雉黄猿俩兄弟你来我往，硬是让赤犬没有单独直面路飞的机会。黄猿在香波地能一脚一个超新星，青雉后来能跟赤犬硬刚十天。偏偏到了白胡子锤赤犬的时候，创造了赤犬差点被白胡子锤死，也没人上去帮忙的团战奇迹。大将的时候混得惨没事，元帅总有排面了吧？那海贼王里越升职混得越没面子的人，那属实也得是赤犬。还没当元帅的时候，先是跟青雉闹掰了。这一升到元帅，早已得罪了卡普不说，在吴老星面前讲脸面的赤犬，被劈头盖脸一顿喷。之后战国还一边放羊一边嘲讽元帅不好当吧？上司管不了，下属总能管管吧？不曾想，后来又被新晋大将童虎怒怼。老黄天天在面前剪指甲，好可怕，好可怕！剪指甲，下属管不了，威慑一下隔壁部门的人总行吧？结果陆奇直接让赤犬闭嘴。这么看来，还不如两年前呢。这元帅比大将当的还憋屈。哎呦，我怎么感觉把赤犬说的这么可怜呢？索隆再也不想提及的几件事。首先，索隆很害怕娜美提还钱这件事最开始的索隆并不是很服娜美管，甚至跃跃欲试。直到索隆在娜美这里背上了连本带利三十万倍利的高利贷债务，只要娜美一提，索隆就头皮发麻。娜美当然知道索隆当时还不起，但娜美的目的本就是想抓住老实人索隆的把柄，所以娜美让索隆去保护微微，索隆就无奈屁颠屁颠的去了。后来到了阿拉巴斯坦，索隆就因为吐槽了娜美一句，娜美又提起了借钱的档子事儿，并且直接又是涨到了四十万倍利。索隆虽然不想提这事儿，但他嘴不过娜美。还想找乌索普帮忙来评理，反正早期娜美催债催了一路，索隆每次都是低三下四的乖乖去办事可谓是论如何驯服索隆，娜美最在行。
第二，索隆自己绝对不会提及在司法岛那会儿帮人家带娃的窘态。当奶爸对舞刀弄剑的索隆来说，真是个苦差事。就这样还好说，但索隆很怕遇到伙伴，可怕什么来什么。遇到这种事的时候，总是会觉得世界很小。最后，带娃猛男索隆还是被罗宾看到了，并调侃索隆倒是和奶爸形象很般配。罗宾答应不把这件事说出去。作为船上唯一知情者的罗宾，也算是有索隆的一个不愿被提及的把柄。那罗宾只需要一个眼神，就可以让索隆闭嘴，也不是没有道理。第三，不愿被提及自己中了消极幽灵的事情，在恐怖岛，索隆就因为这件事情被山治和三头犬无情嘲笑，气得索隆不行，冤家路窄。索隆后来又落在佩罗娜的手上了，这一次更是至暗时刻，被佩罗娜包成库马西，佩罗娜逼迫索隆当自己的玩具和仆人，索隆不听话，就连吃了几个消极幽灵，所以索隆自己被包成熊，给佩罗娜下跪。叫他主人，这属于索隆想都不想回忆的黑历史，更是打死都不会说的事情。第四，水之都卡在烟囱里，这件事对索隆来说也是相当丢人的。当时索隆并不想说，不过乔巴直接就一本正经的抖了出来，索隆因此受到了路飞的调侃。那一秒，索隆是想掐死乔巴的。第五，索隆不愿别人管他叫路痴，但索隆的确是个路痴。但他始终不认为，不承认自己是路痴。比如索隆在和之国骑在狗上都能迷路，他自己丢了，索隆却认为是狗迷路了。熊的经历让这几个人感到了疑惑。幸福的人大抵相同，不幸的人却各有各的不幸。而熊是迄今为止《海贼王》里最悲情的人，从小双亲被害，被当奴隶，朋友之上恋人未满的金妮被天龙人掳走糟蹋，收养金妮和天龙人的孩子波妮，为了给波妮治病，被改造成人间兵器批量生产，然后又被当坐骑被羞辱。最终，他做的一切都被掩埋在“暴君”二字之下。难能可贵的是，熊吃尽了世间所有苦难，却依然保持着温柔与爱。这份爱除了没留给自己，他却给了所有人。正因如此，熊的经历不禁也让这几个人产生了疑惑。首先，黄金帝德索罗想说：“不是吧，兄弟，这你都没有黑化？不要说养孩子，喜欢之人被天龙人抢走之后，我他妈直接就黑化了。”从此，德索罗就成了冷血无情、偏执的追求金钱的黄金帝。德索罗用黄金疯狂弥补当年失去的遗憾。他要用当初没有的东西，现在多到用不完的东西支配所有人，最后到了疯球的地步。虽然黄金帝拥有全世界 20% 的财富，但他依然感觉一无所有。然后明哥想说：“不是吧，兄弟，这你都没有黑化？不要说给人当奴隶，被人欺负够了，我就直接黑化了。”明哥处理掉这一切的罪魁祸首之后，从此走上黑暗之路，成了黑道的带头大哥。只有彻底黑化，明哥才觉得能真正的主宰自己的命运，而不是被人挂在城墙上。然后阿龙想说：“不是吧，兄弟，这你都没有黑化？”不要说同为一族的父亲被天龙人杀害，泰格老大被人类杀害之后，我就直接黑化了。从此，阿龙将所有的人类视为敌人，和同袍决裂，远走东海，祸害了娜美的村子，并且成了一个极端种族主义者，对这里的人随意出尔反尔，随意虐待，肆意宣泄自己的仇恨。然后霍古巴克想说：“不是吧，兄弟，这你都没有黑化？不要说你和金妮情投意合的这种关系了，光是为了我单方面舔的女生辛朵莉，我就直接黑化了。为了复活辛朵莉，从此霍古巴克从一个多次创造奇迹的天才医生，成了一个海贼。”并且帮助莫利亚制造僵尸，侮辱尸体。原本还是乔巴的偶像，结果成了乔巴心里最差劲的医生。然后青志想说：“不是吧，兄弟，这你都没有迷茫？为了给不是亲生女儿的波妮治病，可以毅然决然地接受改造，即便对方是给你带来这一切苦难的世界政府。光是我觉得海军没有正义，我就可以含泪痛打恩师了。”其实熊的经历，即使真的让他黑化了，感觉也可以理解。然而熊却没有因为他的任何一件经历而黑化。此后的日子里，他把所有的温柔都给了波妮。即便世间如此黑暗，熊依然用旅行的话“你想去哪里”给波妮带来希望。即便波妮有着被生父嫌弃的疾病，但在熊这里却被视为最美丽的珠宝。这就是熊，不是熊的爱太过廉价，而是这个世界配不上熊的温柔。受尽苦难而不厌，此乃真正的修罗之道。路飞和索隆的铁胃，索隆牙好胃口好，身体倍儿棒，吃麻麻香。在愚人岛的时候，索隆三智吵架，三智让索隆吃饭的时候小心点，要让他知道在船上惹毛厨师的后果。索隆不甘示弱，说有种就来，下毒下刀子，老子都能给你消化。果不其然，一个读者发现，到冰火岛的时候，索隆吃便当的吃相和那种咔吧咔吧、噼里啪啦的声音有些奇怪，在 SBS 里提出疑问。没想到尾田还真把他俩吵架的梗用上了，说山治在索隆的便当里放了刀片和毒药，索隆也没有食言，直接食了刀片和毒药，嚼碎并咽下了。索隆果然是铁胃，而且牙齿嚼刀片更牛皮。毕竟索隆的咬合力不是开玩笑的。以前有人计算过索隆的咬合力，得出结论：如果索隆打架直接去咬人的话，要比用刀砍还厉害，堪称是无上大快牙，也是名副其实的武装到牙齿。路飞对奇奇怪怪的食物的消化能力更是大神级别的。草帽一伙在吃阿比斯做的早餐的时候，除了路飞，其他人看到品相之后都是望而却步的表情。
，索隆被娜美强暴的喂了一大口进去。大家品尝过后才得知，这一坨奇辣无比。阿比斯放错了调料，但路飞却说很好吃，而且还一口一口的吃了很多。或许路飞是大智若愚，不想寒了阿比斯的好心。不过就算路飞真的咽得下去，以路飞的铁胃，其实也不觉得奇怪。主要是路飞有时刻挑战高难度食物的底气。在长链岛，高跷老头拿出了一坨割了十年的奶酪招待路飞他们。感觉光是心理上就承受不了了，路飞居然还想吃，被乌索普阻止。老头吃了一口，直接食物中毒。不过路飞要真吃了，估计最多也就是拉肚子。在女儿岛，路飞乱吃丛林里致命的毒蘑菇，导致中毒，全身长满蘑菇。被救了之后睡了一觉，也并无大碍。只是玛格丽特他们死活拔不掉路飞身上的最后一根蘑菇。在去万国的路上，路飞吃了带有剧毒的鱼皮，直接把自己吃到濒死状态。尽管如此，路飞之前怎么说也是身经百毒了。这毒放一般人身上，早就洗洗睡了。巨人族也会瞬间毙命。路飞挺了这么久，已经算超乎常人了。在和之国，路飞索隆重聚。路飞问索隆要肉吃，索隆还真有。索隆就纳闷野外这么多飞禽走兽，干净又卫生，根本不缺食物啊。从路飞这里，索隆才知道，原来这一片的动物都喝了河里被深度污染的水，吃它们那得需要一个铁胃。确实是，小玉喝了河里的水，大病一场。贝波吃了河里的鱼，吃坏了肚子。结果，新大的索隆来和之国那段时间，天天吃这玩意儿为生，后知后觉，到最后无比镇定地说：“怪不得自己的肚子有点痛。”然后路飞一边讲解这河里的水有多脏，一边抓过来肉津津有味的吃的是真香。毕竟路飞一路上没少挨了毒，这点污染真是太没有挑战了。寄生虫来到路飞的体内，本以为来到了天堂，结果才知道是下了地狱，人体深海大监狱。寄生虫在路飞体内估计都活不了，所以这俩人的铁胃真是饿极了，没有什么奇怪的东西是不敢吃的。光月玉田复活的两种假说：第一，模仿说最有可能的三个伪造者：一，能把画出来的东西变成实体的看石郎；二，能变身的一度湖牛鬼丸；三，能变身的九尾狐戴鹏。其一，黑炭看石郎真实画工很好，曾经画出了一模一样的自己，骗得警卫们他们云里雾里的，后被打成重伤，因为凯多砍下了黑炭大蛇的头颅，看石郎爬起来被迫营业，画出了一个光月玉田，振奋人心，揭竿而起，除强扶弱干凯多。一波叠中叠的操作后，走上了洗白之路，这是一种猜测。其二，牛鬼丸那个身影是光月日和的身影和侧脸，他带着牛鬼丸秘密登上鬼岛来到这里，狐狸脚下一阵烟雾，变换成光月玉田，拯救鼓舞战败重伤的赤鞘九侠，或在战局中死诸葛吓退生仲达，让凯多回想起当年被玉田砍伤的心理阴影。但根据神话故事，一度狐只能变一次身，牛鬼丸从僧侣变回狐狸的时候，自称已经完成使命了。其三，九尾狐戴鹏。黑胡子他们贯彻鹬蚌相争、渔翁得利的战术，瞒天过海，秘密登上鬼岛。当然不是为了和其他三皇搓麻将，而是另有企图，或者捡漏。如此一来，战局又将扩大。不过这个玉田和戴鹏的叉腰动作虽极其相似，但其实玉田本尊也习惯用这种叉腰的动作。第二，穿越说，其一，眼前的玉田就是真玉田。二十年前，在玉田被处刑之前，玉田在监狱中和石夫人碰面并脱刀的时候，通过石夫人的能力来到现在。此后，玉田会和路飞他们参加决赛，击败凯多，见证和之国开国。然后尾田吃设定，觉醒了或者只能用一次了，时间果实又能挂上倒档了。玉田和大家告别，回到二十年前慷慨赴死。玉田又必须舍命救下赤鞘九侠，尤其是警卫门，他正是二十年后将路飞等人引向和之国的人。玉田说了几句意味深长的话后，最后笑着沉入油锅中。其二，石夫人的时间能力有寄托某个时间节点的能力。玉田也是玉田，但不是肉身，而是曾经某个时间点上的一段留存。先在房间里出现的黑影是石夫人，然后开启能力，变化出玉田的身影，或许是要传达意义重大的话语或信息，但会很快消失。最后的决战还是交给新时代的人们来掌控。当然还有脑洞大开级别的，那个出现的黑影是艾尼路，耷拉下来的长长的是艾尼路的耳垂。这波操作只能说是很骚了。还有玉田出海期间吃了什么复制果实之类的。要是这样的话，当年下油锅的就是凯多了。虽然猜测很多，不过能推敲的也就几个。模仿和穿越都有 bug， 主要是看尾田怎么圆了。海贼王里那些很有个性的小饰品，说到气质，除了人靠衣装马靠鞍之外，那些小小的饰品也能上大分。海贼王里一大特色，就很多人都有穿戴饰品的习惯。草帽团里最炸眼的莫过于索隆左耳上的三颗耳坠，三把刀配三耳坠，象征骂人的三刀流。这种耳饰在索隆动态下随风摇曳，还是挺个性的。当然，索隆的耳饰还不算最多的。最多的应该是罗，罗一个耳朵上有俩耳环，他一共戴四个耳环，所以罗只是看上去对啥都不感兴趣，其实他对很多东西都有自己独特的热情追求。波尼眼角下的那个环，原本只是感觉有些叛逆风，现在看来这个环还是挺有故事的。真正的叛逆应该是巴托洛米奥，他不仅是有两个大耳环，还有个鼻环。
。老沙和明哥的耳饰，老沙是只戴了右耳上的一个耳环，而明哥是两边各一个。老沙和明哥倒是证明了气质和戴多少个花里胡哨的耳环倒也没有必然联系，主要是你还得披一件风骚的大衣。娜美两年前有戴过耳环。然后被那个僵尸造型师换了个珍珠款式的，也许娜美也觉得是挺漂亮的点缀，所以两年后就一直戴这种款的。蛇姬女帝的耳坠也很个性，就有俩大蛇，尊贵倒是很尊贵，就是如果是纯金的，会不会太沉了？还有艾尼露也是俩大金块挂在耳垂上，艾尼露这抽象的大耳垂很难不怀疑是被这俩大金块给拽成这样的。德索罗戴了一对星星形状的耳坠，包括他身上以及黄金城里各种的星星元素，纪念那个永远失去的斯特拉。德索罗的那个部下巴卡拉戴了一对月亮。虽然他俩耳饰的寓意有点暧昧，但显然德索罗的心一直是斯特拉的。这就要说到第二种饰品——戒指了。德索罗两只手戴了九个金戒指，唯独左手无名指空出来没有戴戒指。还有个类似的，就是老沙。老沙是反过来的，由于老沙左手的条件所限，他是右手唯独无名指没戴。不过《海贼王》里大多数戴戒指的人都是彰显财富和权力的象征，都要戴得满满当当的。比如卡彭贝基、黑胡子，还有大妈。相比于寓意，他们打架的时候当做武装色纸虎来用，好像更实用一些。然后就是胸饰或者是胸花，这个更个性一些，比较显眼的就赤犬胸前的一朵蔷薇花。赤犬平时倒是也是喜欢一些花花草草的。露琪胸前是一朵花语为高贵的君子兰。露琪的衣品倒是一直走了这个路线。两年前的胸饰是一块胸巾。CB 0小队长胸前是一个菊花图案的胸带，佩戴胸花都快成世界政府的企业文化了。海贼里面德索罗和卡彭贝基也有胸花，两人都是红玫瑰。不过贝基这个自然是他的原型教父身上的经典元素。然后就眼镜，海贼王里戴眼镜的人还挺多的。各种款式，由于是最直观的面部饰品，眼镜对于一个人的气质有很大影响。当然，适合别人的不一定适合自己。比如明哥这种近似菱形的墨镜，戴好了是明哥，戴不好就是奎因。泽法这种三角形的墨镜，戴好了是泽法，戴不好就蛋蛋男爵。马尔科这种方框眼镜，戴好了是马尔科，戴不好就阿普。青雉的圆形框架墨镜，戴好了就青雉，戴不好就阿奇诺。当然，选对适合自己的眼镜也尤为重要。空岛的时候，索隆戴过一个护目镜，说实话有点搞笑。但是后来，索隆在剧场版里戴过一款太阳镜和一款方框眼镜，这气质立刻就不一样了。要说草帽团里的眼镜女神，还得是罗宾。罗宾一般是不戴耳环、手镯之类的，但是眼镜和墨镜还经常戴的。罗宾的气质，戴上各种款式的眼镜，就是锦上添花的作用了。另外，娜美在空岛还有在绘制海图的时候也戴过，也很好看。然后就帽子，海贼里的饰品是一大特色，而帽子又是这些饰品里的一大特色。很多人的帽子，要么是从小就有，要么是具有深刻的意义。也常常是和自己的性格和穿搭完美匹配，最个性的应该是艾斯的帽子。艾斯的帽子上一哭一笑，也和艾斯临死前的表情呼应。帽子上的红珠子，还有它的项链是致敬养母达旦，达旦也有这么一条项链。而且艾斯的帽子上还有一个独特的挂饰，一直垂到胸前，上面是一个长角的鬼头图案。虽然艾斯身上穿的衣服不多，但是饰品是真的多。手上除了一个记录指针之外，还有一个红白相间的手环和一个护肘。说到手上的饰品，这一点草帽团里还挺多的。娜美的那个手镯。离开故乡之前，姐姐诺奇高给的，一直是娜美很重要的东西。乌索普那个蓝白相间的护腕也很经典。索隆的头巾不戴的时候就系在手臂上，也是个特别的装饰。路飞也曾经戴过一个臂环，传说中的约翰宝藏的藏宝图。除此之外，凯多手腕上有俩手铐一样的装饰，不会是凯多曾经习惯自首取乐，就索性不摘了吧？卡二手腕上也有类似的，但卡二这个应该不是手铐，大概是正儿八经匹配自己朋克风格穿搭。要说海贼王里最可爱的饰品，那一定非乔巴莫属。当时罗觉得自己头上绑了个乔巴很沙雕，于是乔巴就被呆呆的挂在了罗的刀上。这个刀上挂件不要太可爱。要说海贼王里身上饰品最多的人，那就是黑胡子了。以上说的所有饰品，黑胡子全都有，而且跟批发一样的带一堆。唯一没有的就是胸花了。不过黑胡子有胸毛也差不多。前面说饰品能给气质上大分，但黑胡子用实力证明给大家看，其实有些时候饰品也有无能为力的时候。卡二和他的诺诺果实，路飞进入新世界后，遇到了两个让他自身受伤不轻，但也受益匪浅的对手和老师，一个是明哥，一个是卡二。这两个都是超人系能力，都已经觉醒，都会三色霸气。卡二更是在这几个方面几乎没有破绽和短板，所以路飞在和卡二 PK 的时候，一开始零一二三打根本打都打不到。卡二就说，只要他想躲，路飞绝不可能打到他。有顶级见闻色，但就是要跟路飞对拳，哎，就是玩卡二想让路飞知道什么是速度、力量、霸气、能力、全面压制的绝望。前期卡二确实在玩，因为他有开发到顶级的诺诺果实能力，可以随意捏造型。卡二居然很嘲讽的模仿路飞的技能，用敌人的招式打敌人，结果攻击力还比路飞更强，简直是杀人诛心。比如卡二版鹰枪乱打，卡二版相枪，卡二版灰熊冲，卡二版巨人战斧，卡二版相枪乱打，哪一个不是把路飞
。路飞二党再突突，也只是两只手。卡二好几只手火力压制。卡二表示，不就突突吗？谁不会啊？山寨的比正版的牛批，甚至打得路飞一度怀疑我这橡胶果实他喵的是不是个假的。虽然路飞发现了卡尔除了果实能力最强的其实是他的见闻色，但四档路飞还是一样被碾压。之前每次开发出新形态就能打败对手的定律，在卡尔这里不好使了。即使路飞技术更灵活的四档蛇人形态，还是不能压制卡尔。毕竟卡尔诺诺果实的特殊性，加上无可挑剔的见闻色，各种变形闪躲，路飞的蛇皮走位拳呢，已经快到只有残影，还能反弹拐弯出其不意。但卡尔还是能在路飞的饱和打击中钻出来，打到最后两败俱伤。但路飞和卡尔都爬起来了，两个人再打下去也不成问题。但显然下课时间早就到了，卡尔老师都拖堂了。从一开始的不屑到认可，再到你看到的是更远的未来，路飞同学你很棒，光机往后一倒，卡尔完美完成任务。当然，卡二和路飞对于双方来说都是可敬的对手。卡二最霸气的操作，不仅是能力和见闻色。卡二知道导弹妹妹给路飞使阴招，才导致路飞突然发挥失常后，卡二狠狠的自己给了自己一下，扯平了，然后甩开偶像包袱，来一场真男人之间的狼灭对决。在内，他是一个宠妹妹的好哥哥；在外，即使知道自己有优势，也要保持君子对决。这些才是卡二魅力的精髓所在。洛克斯海贼团解散后的大事迹。早在罗杰成王之前，有一个集结了年轻白胡子、金狮子、凯多、大妈、银斧、王直、约翰等一众强者的传说级海贼团，其船长洛克斯蒂吉贝克本正向着世界之王的梦想前进。三十八年前，因为在神之谷袭击了天龙人，再加上团内一直存在不可调和的矛盾，最终被卡普和罗杰联手击败。但当时谁也没想到的是，从洛克斯海贼团里走出来的这些人，后来都成了名扬四海的大海贼。那一年，白胡子三十六岁。虽然有了弦月状的胡子，但还没有人叫他老爹。他的梦想很朴实，就是在茫茫大海上找到一群胜似家人的船员。金狮子不到四十岁的年纪，他的梦想却很远大，想要统治世界。两人离开洛克斯海贼团后，迅速崛起，短短几年的时间，便与四十多岁向往自由的罗杰一同成为海上的三大海贼。而大妈离开洛克斯海贼团时，三十岁。在白胡子、金狮子蓄势崛起的这几年里，他的万国正式挂牌营业了。大妈33岁的时候，斯木吉出生； 1 8岁时的玲玲就已经当了妈妈，而这是她的第14个子女。此时的佩罗斯、佩罗、卡尔、大福、欧文都已经进入青春期了。当年大妈向幼年时的他们告别，加入洛克斯海贼团的画面还历历在目。44岁的白胡子到了和之国，那时候他的身边已经有了马尔科、乔兹、比斯塔等后来的队长们了。在这里，他收了光月玉田，视玉田为兄弟。三年后，金狮子和50岁的罗杰爆发了艾特沃尔海战。金狮子被突如其来的暴风雨袭击之后老实多了。又过了一年， 4 8岁的白胡子和51岁的罗杰相遇，两个大海贼爆发团战，大战三天三夜，最后把酒言欢。罗杰不卖拐不卖车，稀里糊涂把光月玉田从白胡子手上忽悠走了。第二年， 52岁的罗杰到达拉夫德鲁，成为海贼王。也是这一年，凯多入主和之国，和黑炭大蛇一起将和之国变成武器生产国。53岁的罗杰自首被公开处刑，处刑前一周，金狮子单刷卡普战国，被暴锤一顿，关进推进城。处刑那天， 1 5岁的香克斯自立门户，再次出海。从此，罗杰时代落幕，四皇时代渐渐成型。罗杰死后的一年，凯多把27岁的莫利亚虐到心态崩溃，莫利亚带着龙马等人的大批尸骨和秋水跑路了。三年后，玉田讨伐凯多，将凯多砍伤。但受到凯多的斧烹之刑，最终被杀害。而黑胡子注意到了洛克斯的前车之鉴，洛克斯海贼团成也强者众多，败也强者众多。就像有些小伙伴的神评，黑胡子说：“我是来找小弟的，不是来找大哥的。”所以黑胡子和巴雷特只是在人群中多看了一眼，然后黑胡子秒怂，惹不起，惹不起。但黑胡子高低还是收了几个推进城六层囚犯，无疑是跟洛克斯有一样的野心。自己的船直接就命名为吉贝克之剑号，自己的驻扎地也是曾经洛克斯。所在的风潮，还有原大将青雉不明不白的来合作，下一个能把黑胡子打得叫爹的，不知道是谁。总之，现在只能用一个字来形容黑胡子的处境：威。鹰眼是个氪金玩家。鹰眼虽然登场很早，不过一直都是神秘人物之一，一人一刀一棺材，剑豪之名扬四海，赏金多少全靠财。和开局就迷路，装备一路捡，起名天赋强的徒弟索隆不一样，鹰眼表面上是一个把剑豪当成副业的种地专家。其实是海贼世界里的氪金玩家。鹰眼符合氪金的四大属性：第一，极品装备，手握一把造型极其炫酷、好看的无上大块刀叶
。当然，鹰眼的这把黑刀叶也不知道是怎么来的，看上面附加的宝石，属性早点满了，反正就是极品装备，目前只能说是在尾田那里充钱了。除此之外，鹰眼应该还买了攻击特效，每一刀看起来都像平 A， 但随便一刀就能砍出比人家大招还夸张的剑气波，实锤绝对买皮肤了。第二，容易杀风。既然刻出来了好装备，那必须是底气满满。相传克里克嘲笑鹰眼用黑刀叶划船，鹰眼当时就不乐意了。极品装备是我自己练出来的，合出来的，想怎么用怎么用。就算用它锄地也是天经地义。然后鹰眼横扫克里克五十艘船的舰队，从伟大航路追到东海，最后把他的旗舰给劈成了寿司才解气。第三，日常凡尔赛用朴素的话语，不经意的流露出实力的操作，鹰眼最在行了。面对当时还没出东海的索隆，一句没有比这更小的刀子了。言下之意，打那时候的索隆，他只需要用新手装备，只靠属性加成也能一只手完虐。索隆三刀流念师砍藤虎的陨石，一顿操作后，成功将陨石劈开。就在索隆继续准备秀操作的时候，一道剑气划过，鹰眼一刀把陨石整个砍碎了。鹰眼这里无比淡定，看完之后就喊佩罗娜走了。但他的眼神和操作又给索隆上了一课。第四，鹰眼头衔大，全幅排行高。鹰眼正儿八经的战绩真不多，因为鹰眼也没有逃过氪金玩家长期在某一领域霸榜，然后默默爱上了种田的定律。但他身上的标签多呀，世界第一大剑豪，曾经和红发剑技五五开。索隆毕生想要超越的目标，哎，这就有意思了，因为鹰眼头衔和绑定太多，就算鹰眼天天在家睡觉，从不正经打架，各种摸鱼划水，他的实力都不会太掉价。毕竟全幅前列在那摆着呢，能有什么办法？这也造就了鹰眼虽然榜上有名，但专注种田，平时喜欢四处溜达，偶尔虐人，顺便再收个徒弟的生活特点。六世强者恐怖如斯。十七年前，一个世界政府的加盟国遭到海贼入侵，五百名国王军被俘，成为人质。世界政府派陆奇解决此事。海贼们因为手握大量人质而底气满满，陆奇到了关押人质的仓库，将这五百名士兵人质全部杀死。随后又解决掉了闻讯而来的海贼头目，快速平息了事端。这操作突然有萨卡年夜饭司机那味儿了。这件事也是年仅13岁的陆奇能正式进入 CP9 的直接原因。至于灭掉人质这个做法是上级的意思，还是陆奇的个人意愿，应该是都有。因为事后陆奇也撂下一句：这么弱小的士兵没有生存的权利。弱是原罪。突然有克洛克五五开达尔那味儿了。陆奇更像是一些人的结合体。而他贯彻的理念是崇尚必要的恶，奉行黑暗的正义，听起来很凶残。不过，陆奇包括 CP9 的其他人，也不是只有凶残的一面。司法岛战败后 ，CP9 逃亡到了一个叫春之女王镇的地方。为了给陆奇治疗 ，CP9 的几个人杂耍卖艺，凭本事吃饭，攒了不少钱。陆奇醒来后，可以看到他和伙伴们对于任务范畴之外，对自己有恩的人，表达出的是前所未有的温和，甚至帮民众灭了来烧杀抢掠的糖果海贼团。但是因为用力过猛，陆奇把对面的海贼老大给搞死了。之后他们离开了这里。陆奇被称为 CP9 史上最强的冷酷杀戮兵器，也被人认为是 CP9 八百年来最强者。其业务能力和天赋都很强。三个字描述就是稳、准、狠。稳，性格沉稳，办事稳。二十三到二十八岁五年的美好年华，去了水之都当了卧底，但还能沉得住气，不露马脚，每天敲钉子、锯木头。尽管体术上不能再像以前那样进行高强度的训练，但在测试倒立值的时候，四千甩二三名卡库加布拉近一倍，也让猫头鹰颇为震惊。相当牛批的是，陆奇为了在冰山身边更好的当卧底，还顺便把造船技术学到了专业等级。为了任务尽职尽责还不够，还得多才多艺，啥都得学得会。卧底是绝对的技术活，他和卡库也是做到了卡雷拉公司的工头。陆奇最得意的，除了动物系猫猫果实暴形态。就是那出神入化的六世了，两者配合，战斗力强悍。尤其是那一招准到真指哪打哪的纸枪，让路飞吃尽苦头。当然，路飞的橡胶体质，在面对陆奇的各种六世的时候，陆奇也懵逼，怎么捅都捅不死，怎么怼都怼不死。最后就看两人谁先把对方耗躺下。陆奇表示：“你橡胶有锁血挂，谁还不会个锁血啊？”铁块一开，好了，被路飞给突突的蒙圈了。两年后，陆奇成为 CP 0的长官，身边有卡库，其他人不知去向。世界会议期间，打飞老蔡和雷欧，狂热行动，一招拦脚，把老八掉落的一只手臂给踢碎了。不当卧底后，战力上是感觉比以前强了，主要是陆奇怼赤犬就很亮了。所以陆奇为了完成任务和指令，不择手段，而且不怕得罪人。在那五个老头子的眼里，陆奇这样的堪称是模范员工了。山治的那些充满事故的悬赏令，要说草帽团里最有故事的悬赏令
，那非山治莫属。他的这张神奇画像，甚至间接改变了大海格局。现在鬼岛上的局势，也和山治的悬赏令脱不开干系。从司法岛之战后，山治预感到自己要被悬赏，当时他幻想了一下自己的悬赏令，英俊、潇洒、帅气，一定是标配。实际上，山治原本的悬赏令照片，确实是张照片，也是草帽团里最帅的，就是这样的。只不过这中间出了一点点小意外，才变成那样。关于这一点。尾田在设定集里梳理了这张悬赏令的来龙去脉。首先，当时火焰拍照侠接到了跟踪黑竹山治的任务，他以媲美熊猫人无处不在的能力，从长恋岛到司法岛期间，一路拍到过多次山治的瞬间。根据时间顺序是这样的：第一组瞬间，在索隆山治赢下五斗球那一场比赛后，两人赛后一如既往的互相吐槽，但被娜美扒开脸劝开，没有拍到山治的正脸。后来在海上列车上，山治被拉面人的拉面光波袭击，为了脸不被划伤而双手防御，又没拍到脸。接下来第二次瞬间，这一次就是山治被拍到的唯一正经且潇洒飘逸的一张。在突破司法岛正门的时候，山治驾驶着布鲁王，带着伙伴们去追路飞时被抓拍的一张。这一张本应该是山治的悬赏令照片，结果当时拍照侠并没有意识到他没有打开镜头盖子。第三次瞬间，山治遇到卡利法的时候被一脚踢碎，山治露出痛苦扭曲的表情。第四次瞬间，山治被卡利法的泡泡果实变成人偶丢了下来，当时娜美都愣了一下，这真的是他本人吗？第五组瞬间，在山治以猎人之名从加布拉手里救下乌索普娜美，但是见到娜美的山治表情身姿过于抽象丰富，根本没有拍下去的切入点。到最后洗出胶片时，因为没打开镜头盖码，那张最帅的照片是张黑底片，直接报废了。其他的也没有很正经准确的形象，拍照侠干脆根据他的印象画了一张，也就有了山治的第一版悬赏令，也成了山治身上一辈子的逆鳞和痛处。最搞的是，居然有人真的和这张画像长得一毛一样，迪巴鲁。闹出了一个乌龙事件，还气得三治不行。后来因为这张悬赏令，三治还被小一万捉弄到吐血。然而这张悬赏令照片给他带来的麻烦还不止于此，导致三治的第二版悬赏令变成了只许活捉。那会儿三治是天龙人的猜测沸沸扬扬。最后三治虽然不是天龙人，但他的家族曾经倒是和天龙人有密切联系。由于第一版悬赏令的缘故，加治得知了三治还活着，于是就利用政府加盟国的关系修改出第二版悬赏令，后来并威胁三治回去联姻。间接引发了蛋糕岛事件，可以说除了童年的不幸，后来山治所有的巨大苦难都是这两张悬赏令造成的，归根结底还是第一版引出来的。然而，第一版悬赏令照片的蝴蝶效应还未就此打住。蛋糕岛事件后，山治的赏金上涨，更新悬赏令，第三版悬赏令照片还是第二版星星眼的，凑合能看吧。死活标准也不搞特殊了，改了回来。但重新跟吉尔玛扯上关系的山治，这回是名字改了，文斯莫克山治，这可是他最最讨厌的东西。而且赏金上涨跟吉尔玛的恶名也有关系，又是气得三治跪地不起。所以从三治的第一版悬赏令被画出来，到加治知道三治还活着，后来三治被威胁去蛋糕岛，路飞带人大闹四皇大妈地盘，战后其赏金飞跃至十五亿。接着大妈带着对草帽团的仇恨与凯多结盟，到现在双皇的败局已定，平衡崩塌。曾经的超新星们取代旧时代强者的大海格局的趋势已经无法阻挡。然而促成这一切的关键起因，当时拍照侠的一次小小的马虎失误，没打开镜头盖子。画了张像又不完全像的肖像，所引起的蝴蝶效应可以说功不可没。当然，不管有没有这张画像，三治当时迟早是会被悬赏的，后面的事情也是注定会发生的。不过，就这张神奇的悬赏令来说，表面上全是故事，实际上背后全是事故。一张沦为笑点的画像，能间接引起大海格局的巨大变动。这张悬赏令神奇，也就神奇在这儿了。四皇八姬可能已经找到了天王，相信大家对之前八姬大神当上四皇这件事儿不是很震惊，更不意外。甚至觉得理所当然，毕竟当上四皇，甚至海贼王这话可是巴基自己十拿九稳说的。而关于巴基的背景和那些牛逼事迹，也不需要多说。今天就聊一聊巴基可能是怎么当上的四皇。首先，海上皇帝作为大海的一方霸主，想当并不再是开一开直播、结一结大狱就能当的了。成为四皇有这么几个必备条件吧：有超强的个人实力，当然运气也是实力的一部分；有能割据一方的势力，有能对抗世界政府的资本。老牌四皇红白凯妈。他们的实力早已出类拔萃，但用了比较长的时间沉淀自己的势力。其中最年轻的四皇红发香克斯， 1 5岁独自出来打拼， 1 7岁邀请到耶稣部， 3 3岁当上四皇，前后也用了18年的时间。其他的像大妈使劲生孩子，白胡子到处收儿子，凯多疯狂收小弟，这一批属于是时间沉淀型。后来的黑胡子稍有不同，二三十年属于静默期，就等一个时机，但时机一到一波起飞。他干的事儿属实集中且离谱。海底监狱搞招聘，戏耍世界政府，虎刀了白胡子，窃取真正果实，公然对抗海军，野心膨胀，要把马林凡多沉入大海。后来又虐了白胡子残团，这才晋升四皇
。路飞呢，也是一步一个脚印走出来的，在鬼岛上起飞，和队友们一口气搞掉俩四皇，才真正成为四皇。而新四皇巴基，超强的个人实力他是有的，毕竟最强霸王色运气不服不行。只是上次露面，巴基还被史铁雷斯中将堵在自己公司里，装完一波就准备溜了，下一次就成四皇了。就想问巴基大神，你到底干了什么屌炸天的事啊？在这则新闻没有幺蛾子的前提下，这么短的时间里，能让世界政府如此重点关照的可能性，大概有三个吧。一是救了萨博，二是大闹了玛丽乔亚，三是找到了什么不得了的东西。首先救了萨博，如果真是如此，那巴基当这个四皇，大家心甘情愿，佩服。但在世界政府的角度来看，这个还不足以让巴基成为四皇。巴基又没有威胁世界政府的势力，又没有动摇大海局势，四皇没这么好当啊。毕竟承认一个四皇又不是儿戏，不然路飞早当了。不过这个可能性不是没有，只是前提是阿基获得了足以从世界政府手里抢人，让其为之忌惮的东西。第二，大闹玛丽乔亚可能性较低，毕竟现在海巡新本部和玛丽乔亚离得也很近，有次选黄猿等人镇守，而且世界政府还有功夫派绿牛去料理合资国的烂摊子，显然玛丽乔亚不太可能有什么乱子。第三，找到了什么不得了的东西，而且一定是那种巨 bug 的东西。那只有天王了，海王白星这个已经明明白白的了。冥王根据最新话来看是在和之国，那这个天王自始至终都是最神秘的一件古代兵器，它是人还是物，又或是本身四分五裂果实，原名就叫什么动物系幻兽种天王形态果实，巴拉巴拉的不知道，长什么样子也没有确切的线索，可能在路飞赠与巴基的那个约翰宝藏里，也可能在其他什么地方。但这件最神秘恐怖的武器，由霸王色运气拥有者巴基来揭幕，也还挺合适。获得了天王，就有了和世界政府对抗，成为四皇的资本。老沙当初剑指海贼王的前提，就是获得超级战舰冥王嘛。不过巴基不可能是无声无息找到的天王，既然他成为了四皇，巴基必然搞出来事情了。那继续往下扯一下，巴基既然选择跑路，就他那运气，找到天王不奇怪，可能还遇到了同样被追捕的白二世，用天王解救了被围困的白二世，并与其联手。出动的那些中将自然是打不过白二世，但还记得藤虎当时提到的神秘武器 S S 挂。出自天才科学家贝加庞克之手，可以以此击败并替代七武海。世界政府对此胸有成竹。鹰眼女帝那边不好说，但巴基和白二世还算有渊源可循。巴基炫耀一番当年和白胡子联手大闹海军本部什么的事迹。白二是不是白胡子的儿子暂且不论，但见到昔日白胡子的战友，白二和他妈应该不会排斥联手或者利用巴基脱困。而且根据巴基的性格，他以此吸引了一些想利用他的人来合作，比如一直图谋东山再起的老沙。这就会对世界政府造成巨大威胁。这样的话，巴基个人实力有了，霸王色运气，割据一方的势力有了，自己的小弟加上和某些强者联手对抗世界政府的资本有了，天王，这种危险程度才有可能成为新四皇。这个故事越说越离谱，因为去尝试着猜测一个前几天还是个准备跑路的人，现在当上了四皇这件事儿，只有怎么离谱怎么来。最后还是等尾田的官方解释吧。总感觉真相会更离谱扯淡，是一场闹剧乌龙呢，还是确有其事？但都已经做好心理准备了，毕竟是巴基大神，毕竟是尾田的脑回路，再怎么离谱都不会觉得离谱。草帽团的传统技艺海底捞，在海贼王中有一条铁律：恶魔果实能力者被水淹没就会瘫软无力，所以一群能力者中必须要有非能力者，否则他们只能中午出航，因为早晚会喂海王类。路飞到海里洗澡喝水的次数真是不少，但能屡次化险为夷，这也多亏了他们有一个非常强大的捞尸大队，共计八人。根据水下能力，盛平靠着碾压级的天赋，当之无愧的海底捞大队长。索隆贡献颇多，可以是终身成就名誉队长、副队长山治、主力弗兰奇、娜美、乌索普是替补队员。另外还有两个编外特殊人员，布鲁克和乔巴，效率值负两百，一个救不上来还得搭进去俩。布鲁克在水下虽然不行，但在水面上身轻如燕，一路狂奔并不会沉下去，这个就另说了。首先，山治的海底捞风格就是技巧中带着智慧。面对自带天赋的愚人，山治不仅能及时救出被困在水底的路飞，还能对愚人完成反杀，调虎离山，突入雨燕，解救被困在海楼石监狱的伙伴们，将路飞捞上来。在水下用强大的见闻色搜寻警卫们的身体，在毒气马上就要封住出口的时候，山治的海行步加上娜美本就擅长水性的身体，可谓是强强联合，千钧一发之际冲出水面，连索隆看到都不禁感叹这极限操作。在剧场版中，山治也没少冲在捞人的第一线。可以说是捞尸大队中的中流砥柱。索隆的海底捞风格是勤劳中带着忠诚。索隆捞的最多的就是路飞和乔巴，有一次例外是捞斯摩格。本来索隆不理解，但这是船长的命令，索隆也没有怨言的执行了。但他必然会把路痴属性带到水里。在路飞落水后，索隆第一个游过去要施救，但很快就迷路了。不料其他伙伴开船紧随其后
，处在视野盲区的索隆直接被无情撞翻，主要是其他人还都没有发现。索隆除了日常捞路飞，对于人来说，他的肺活量堪称恐怖，靠着一口气在水下可以 PK 空岛鲨鱼和霍迪琼斯，而且还能打赢。弗兰奇呢，他参与海底捞的次数不多，但他的水性也是极好的，尤其是两年后在水里来势汹汹的气势，还把娜美吓了一跳。一看是弗兰奇，手里还揽着被水流卷走的罗宾。两年前还未进一步改造的弗兰奇，可以和会越部的鹦鹉猫头鹰在斯法岛瀑布边缘周旋，最后机智的完成反杀。弗兰奇还将巨大化的乔巴打入水中，一是让他恢复原状，同时也是为了救他。不过弗兰奇把乔巴捞上来后，用脚给乔巴做急救按压，也是挺别致的。娜美也是，众所周知，她拥有极好的水性和天赋，在大伙被渔人岛的水流冲散后，其他人要么是被凯米所救，要么是伙伴们互相救援。娜美自力更生，自己就能平安上岸。她捞过索隆，捞过乌索普，捞过路飞，捞过布鲁克，所以可不能低估了娜美的海底捞能力。她也是草帽团捞尸大队主力中的一员。乌索普也会游泳，但是因为其他人一个个天赋异禀，不是铁人就是铁肺，太能捞了，就显不着乌索普了。只有在人手不够的情况下，作为替补队员的乌索普才会搭把手。尽管以前草帽团捞尸队的阵容就挺不错了，但毕竟都是人，遇到强大水流的时候还是力不从心。司法岛那会儿，还是可可罗婆婆关键时刻显露真身，把一帮人连惊带吓的给拖上了船。后来盛平登场，没多久就展示了拿手绝活，堪称是一个人救了一船人，把路飞、巴基、三哥他们捞上来，整整齐齐、满满当当的摆在甲板上，自然的烘干晾晒。晾衣服的天天见，晾人的还是头一回。另外，盛平的海底捞能力还有传送功能，海流过肩摔，直接把老沙等人送到军舰上，还有把路飞送到包围壁之内，这个是非常实用的。除了以上几人。还要着重提一下两个特殊编外人员，布鲁克、乔巴，他们是跳下去的快，被捞上来的也快，奋不顾身。虽然本是令人感动的词语，但是放在他俩身上，突然好笑了起来。草帽团这个阵容还是非常合理的，能力者不多不少，捞尸队的队员擅长的都各有侧重点，即便是小组分头行动，也可以保证至少分配到一个会游泳的。论海底捞，没人比草帽团更懂如何捞人。